रिव्यू लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर इसको हिंदी में हम लोग साहित्य समीक्षा भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं रिव्यू लिटरेचर जब हम कोई शोध करते हैं तो शोध का जो हमारा टॉपिक होता है उसका जो बृहद उद्देश्य होता है और उसका विशिष्ट उद्देश्य होता है तो उन उद्देश्यों को और उस टॉपिक के ऊपर जो पहले से काम हो चुका है उसको देखा जाता है उसका अध्ययन किया जाता है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में या पत्रिका में उस एरिया पर कोई काम पूर्व में किसी भी किसी भी देश में हुआ हो तो उसको हम ढूंढते हैं उसको हम पढ़ते हैं उस टॉपिक को देखते हैं उसके उद्देश्य को देखते हैं उसने कौन सा विधि अपनाया था उसने क्या सैंपल साइज लिया था उसने क्या सैंपल डिजाइन रखा था उसकी क्या फाइंडिंग थी उसके क्या रिजल्ट्स थे उसके क्या सजेशंस थे इसका हम अध्ययन करते हैं रिव्यू लिटरेचर तो इस प्रकार से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं को ढूंढते हैं जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसको आप ढूंढते हैं जो आपके टॉपिक के नियरेस्ट है उसके बाद हम फिर राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं शोध पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्र बाद में आता है शोध पत्र पत्र इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड दे वी कम टू द नेशनल रिसर्च जर्नल एंड सर्च द रिलेटेड टॉपिक टॉपिक ऑन दैट एरिया उस पर क्या शोध काम पहले से हुआ है फिर हम उसको पुस्तक में भी ढूंढ सकते हैं कोई अच्छे जो टेक्स्ट बुक भी है उसमें भी हालांकि उसमें कम मिलता है क्योंकि टेक्स्ट बुक इज ए बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सो मेनी डेफिनेशन एंड फैक्ट्स रिसर्च वर्क इज ए ओरिजिनल न्यू फाइंडिंग सो दैट एड्स मोर टू द रिव्यू लिटरेचर बट बुक्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन बुक में भी ढूंढते हैं कि उस एरिया पर अगर कोई कोई नया व्यू है कोई ऑथर का इंटरप्रिटेशन है तो उसको हम देख सकते हैं उसके बाद हम ढूंढते हैं उसको यहां तक कि अगर कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा न्यू एरिया होता है जिस पर पहले कोई शोध कार्य हुआ ही नहीं तो बहुत मुश्किल होती है जैसे मैं ही खुद जब इकोनॉमिक जर्नलिज्म पे पीएचडी कर रहा था तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था इकोनॉमिक जर्नलिज्म पर कोई रिव्यू लिटरेचर क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कोई काम नहीं हुआ था उस पर एक केवल हनुमंता राव ने हैदराबाद में अपना पेपर प्रेजेंट किया था तो उससे मुझे कुछ मिला था हालांकि उस जमाने में इतना सरल नहीं था कि हम इंटरनेट से ढूंढें या मोबाइल से ढूंढ लें उस जमाने में हम लोग लाइब्रेरी जाते थे क्योंकि मैंने चौरानवे में सबमिट किया था तो लाइब्रेरी जाते थे तो बहुत जगह के लाइब्रेरी दिल्ली की कई लाइब्रेरी बनारस की कई लाइब्रेरी पटना की कई लाइब्रेरी इंदौर की कई लाइब्रेरी उस सबसे ढूंढने के बाद वो आसानी से उस तरह से मिल नहीं पाया फिर मुझे अखबार से भी रिव्यू लिटरेचर करना पड़ा जैसे इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस उसके एडिटोरियल उसके अच्छे आर्टिकल क्योंकि वो भी रिसर्च बेस्ड होते हैं मैंने आपको रिसर्च की परिभाषा पहले बताई थी तो उसमें कई प्रकार के रिसर्च होते हैं तो न्यूज पेपर्स आर्टिकल्स आर ऑल्सो ए रिसर्च बेस्ड इन एन एब्सल्यूट सेंस इफ नॉट ए स्पेसिफिक सेंस स्पेसिफिक रिसर्च इज डिफरेंट आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड यू द रिसर्च डेफिनेशन बट इकोनॉमिक टाइम्स फिनेंशियल एक्सप्रेस बिजनेस स्टैंडर्ड और सम ऑफ द मैगजीन सोच दे डू सम प्रिसीजन जर्नलिज्म काइंड ऑफ ए थिंग विच इज बेस्ड ऑन रिसर्च सो दैट काइंड ऑफ सीरियस नेचर आर्टिकल्स are searched even from newspapers and magazines then you can see some even audio visual things are also if if some topics are very exceptional yeah the materials are not easily available in international journal and national research journal then we can search it even on audio visual you can search it on net some audio visual program or some newspaper even general interest newspaper or general interest magazine sometimes magazines like india today and uh, outlook also give some pre poll survey post poll survey exit poll survey and they also do some research so even that can be used though they are not a pure research journal but they do research uh, the newspapers and magazines also conduct some research sometimes that is called precision journalism i will later tell you what is precision journalism but research plus journalism is called precision journalism in very nut sense okay so review literature is why review literature is done because what if you you have a research problem to aap us koi shodh samasya ka nidan dhoondte hain apne shodh mein aur wo nidan dhoondne ki prakriya mein kai baar 
आपको आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर दूसरे शोध पत्रों में मिल जाता है कभी कभी आपको शत प्रतिशत उत्तर मिल जाता है तो आपका शोध टॉपिक आप पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि इस पर करने की जरूरत नहीं इसके सारे उत्तर तो हमें पहले ही मिल गए लेकिन किसी में आपको मान लीजिए कि आपको अस्सी उत्तर मिल गया प्रीवियस रिसर्च से तो आप उन बीस पर फोकस करते हैं समझ तो 20 परसेंट पर फोकस करते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि रिव्यू लिटरेचर एक रिसर्च गैप को कम करता है रिसर्च गैप को पूरा करता है कि आपको क्या चीज उसमें मिसिंग है तो रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस एक आदमी का रिसर्च दूसरे ने फिर किया तीसरे ने किया फिर चौथे ने किया तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस ये लॉन्ग टर्म एक तरह से वो लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस ये नहीं कि आप ही के रिसर्च से सब कुछ समाज को उपयोगी अकेला मिल जाएगा एक टीम एक श्रृंखला है शोध इसलिए हम पहले के 10-20 शोध को भी देखते हैं और उसमें जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम है अगर उसका निदान उसमें ही मिल जाता है शत प्रतिशत मिल गया तो आपको करने की भी जरूरत नहीं लेकिन यदि आपको 80 परसेंट भी सॉल्यूशन पहले मिल जाता है तो आप 20 परसेंट पर मुख्य रूप से फोकस करते हैं फिर आपके ऑब्जेक्टिव भी उस बीस पर ज्यादा केंद्रित हो आपकी समस्या में भी उन चीजों को ज्यादा ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए जो अभी अछूता है इस पर कोई काम नहीं हुआ तात्पर्य है कि शोध रिव्यू लिटरेचर हमारे रिसर्च गैप को कम करता है रिव्यू लिटरेचर कोई रिसर्च को एक फाउंडेशन देता है एक आधार देता है एक बेस देता है रिसर्च रिव्यू लिटरेचर इज बेसिकली ए पाइलिंग पाइलिंग ऑफ ए बिल्डिंग इफ यूर रिसर्च इज ए बिल्डिंग देन इट्स ए पाइलिंग ऑफ ए बिल्डिंग सो यू विल कवर दैट एरिया